Witamy, witamy w zielonym właśnie świecie, czyli w magazynie Raz na Zielono, co sobotnim magazynie kontaktowym z miłośnikami ogrodów, działek, wypoczynku na nich, no i z tym wszystkim, co rośnie zielonym do góry. Dzisiaj będą Państwo z nami do godziny prawie, że 13, jak zwykle w soboty. Janusz Wiertel i Jacek Domachowski sterują całą maszynerią, która powoduje, że jesteśmy słyszalni na antenie, ale także i widzialni. Pozdrawiamy w internecie. A w studiu pani Alicja Dolecka. Witam Państwa bardzo serdecznie, choć w słotny, w słotne południe. Ale słonecznie witamy, tym bardziej. Tak, słonecznie witamy. I mamy nadzieję, że to słońce jednak wychynie za chmur. Pan Henryk Kołcon. Dzień dobry Państwu. Pan Jan Malesza. Dzień dobry Państwu. A bierze co sił do nas Karol, Karol Dąbrowski, który niechybnie do nas za chwilę zawita. Zatem będziemy w komplecie w studiu Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. Jak ten tydzień nam upłynął w ogrodach? Pracowicie Pracow- czy leniwie? Pracowity dla Dlaczego? Dlatego, że wszystko rośnie, wszystko ma wspaniałe warunki, wyjątkowe warunki, bo przecież Te szkodnicy, jest szkodniki mają. dużo wilgoci, jest dużo ciepła, było 30 stopni, wszystko chce rosnąć, wszystko wzrasta, oczywiście szkodniki i choroby też, no ale my jesteśmy po to, żeby troszeczkę ograniczać te niesprzyjające nam organizmy, z nimi trochę walczyć. No i wtedy ten ogród jest piękny, jest bardzo piękny. A przecież mamy miesiąc czerwiec. Czerwiec, mało z nas kto wie, że sama nazwa to pochodzi od tego, powiedzmy, że w od tym czerwu? miesiącu pszczoły czerwią, rozmnażają się pszczoły, w związku z tym też i nie tylko rośliny, ale też i ta fauna się rozmnaża. Muchówki też czerw. Muchówki i te spadają. dzikie formy, wszystkie inne przecież oczywiście się rozmnażają. Natomiast Połowa czerwca, proszę Państwa, mało kto też z nas pamięta albo chce sobie, proszę sobie przypomnieć, jak to jeszcze do niedawna, to przecież nie były tak rozrośnięte miasta jak jak dzisiaj. To wszystko teraz w połowie połowie czerwca, to wszyscy nasiano kosak, koszenie traw, suszenie traw. Dzisiaj to idzie wielki sprzęt, jedna osoba obsługuje 100 hektarów, Kiedyś to nie ma tej musiało. wesołości Oczywiście. i ludnych łąk. Tak jest, z uśmiechem wtedy na ustach, z grabiami, z widłami. Wszyscy, kto żył na pola i to miało swój naprawdę wspaniały taki charakter, dlatego że Oprócz wszyscy... ciężkiej pracy oczywiście. Oprócz ciężkiej pracy, oczywiście tak jest. Widziałam takie sceny właśnie sianokosów, kiedy ludzie śpiewali, bawili się, żony, się szły, żony szły z garnkami na pole, Dwojakami, przynosiły, tak, przynosiły swoim mężczyznom obiad. Potem wszyscy siadali, rozmawiali, żartowali i ruszali znowu do y, cięcia trawy kosami, a czasem i sierpami. Czyli do roboty. Tak, do roboty. Widziałam razie... to jako dziecko, to były takie obrazki malownicze, bardzo mi się podobała, a dzieciarnia urzędowała wtedy na tych łąkach niesamowicie, bo dla nich to też był raj. My teraz Właśnie też ruszymy takiego. do roboty. Halo? 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 Zdaje się, że nam łączenie się urwało, ale spróbujmy, spróbujemy jeszcze raz. Halo? Dzień dobry. Witamy, witamy. Zdaje się do Radia Pik. Tak, oczywiście. Boże, jakie szczęście. Tak, nie wiedzieliśmy <grym> nawet, ale bardzo nam miło. No, no trudno, chyba trzeci tydzień próbuję. Do cierpliwych należy... Świat tak, podobny. no udało się. Chciałam się dowiedzieć na temat powojników, bo przyciliśmy je w lutym. Czy można przycinać, jak one już zaczną rosnąć i są załóżmy na wysokości półtora metra, żeby nie szły dalej? Można, proszę pani. Powojnik to przecież roślina pnąca. Wydaje, gdybyśmy nie ingerowali w jego wzrost, to pęd potrafi wyrosnąć do dwóch metrów, a, a może i więcej. Dlatego każde cięcie to oczywiście powoduje wybijanie nowych pędów i czy to będziemy być przecinali, powinniśmy je skorygować oczywiście w kwietniu czy w maju to cięcie wykonać, a teraz jeżeli trzeba też należy to cięcie skorygować, wcale się tego nie bać. Czyli ciąć po prostu ciąć radykalnie. oczywiście i pr- prowadzić no, 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 i zmuszać. 
ładnie kwitną, nie ma, nie ma z tym problemu i właśnie to, czyli to nie zaszkodzi. Czy jest jakaś zasada cięcia? Gdzie wybierać? Teoretycznie to nie ma. To są pędy, które trzeba owijać wokół tej naszej pergoli, korygować, przecinać w tych miejscach, gdzie widzimy wyraźnie, że jakiś pęd podwójnie wzrasta, że zagęszcza powiedzmy, a, a odstaje. Po, odstaje. Od Także to na tym polega. Natomiast przyjąć tę zasadę i wiedzieć, że klematisy wyrastają w, 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 do długich rozmiarów i czym częściej przytniemy, tym będziemy mieli ładniejszą pergolę. Pobudza bardziej, się je w ten sposób. Bardziej zarośniętą, powiedzmy, wypełnioną. No i zagęszcza się wtedy. Tak, zagęszcza. zagęszcza się i wtedy tak. powoduje, że część tego pokarmu, która wędruje do rośliny, jest... Na wybujanie, e, to do, do kwiatów tak, przechodzi. Tak, tak. 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 Zamiast... No, ale to jest taka zasada, że pewnych powojników się nie przycina, na przykład botanicznych, się nie przycina w ogóle. Yy, przycina się wiosną. Yy, potem one wypuszczają pędy i na tych wypuszczonych pędach kwitną. Więc teraz jak kwitną, to nie można ich przycinać, bo pani pozbędzie się kwiatów. To trzeba w odpowiedniej porze robić wiosną. Państwo to zrobili to w lutym, ładnie tak. wypuściły, kwitną i cieszyć się proszę. I czekać do następnego Dobrze. roku, to samo powtórzyć. Powtórzyć. Dobrze, teraz mam jeszcze takie pytanie, bo udało mi się kupić w ubiegłym roku bodajże w sierpniu pasiflorę, którą można sadzić do gruntu. Ja ją sadziłam, była z i pięknie kwiatek zakwitł. I się okazało, że nie przyzimowała. Pasiflora w naszych no, warunkach nie przezimowuje, to jest cała tajemnica. Trzeba wnosić do pomieszczenia. Trzeba. Wyjątkowo cudowne, piękne kwiaty. Tak, Bardzo dobrze tak. się czuje gdzieś po, w pomieszczeniach, czy to w szklarniach, czy gdzieś w tunelach. No ale na zimę trzeba zabezpieczać zimę przed trzeba. mrozami, tak. Rozumiem. I jeszcze jedno pytanie. Chodzi mi o niezapominajki, bo też pięknie się zrobiło niebiesko. A jest odmiana różowych? Jest. Są różowe i Są. białe jeszcze. Ale Można... to... Mo jest można jest kupować jest... nasiona, mieszanki nasion Aha, i są tak, tam tak. wszystkie kolory, niebieski, różowy, biały. Dobrze, dziękuję. Piękna audycja, jestem fanką, słucham co tydzień. Bardzo, bardzo dziękuję. Piękna jak nasza roślinność, jeśli A, można no, takiej metafory ja użyć. Proszę ja tylko nam jeszcze <laughs> powiedzieć jedno. Y czy mówiliśmy o klimatisie, o tym wielkokwiatowym, czy o tych gatunkowych? To znaczy ja mam dwa rodzaje, bo tak? one są kupowane na parkietach i są... A to ma takie, pani klimatis kupiłam... jankmeni. No to oczywiście tutaj, tak jak tak, mówiliśmy. Takim, tak, 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 no bo myśmy właśnie przycięli je w lutym, tak jak tam napisane w pierwszym roku dosyć nisko i fajnie puściło i teraz jeszcze jak zanim się pokazały pąki, to też obcięliśmy troszeczkę te czubki. I dobrze, i bardzo Czyli ciąć i zagęszczać. Tak, tak się rozkliniło, tak powiedzmy na boki, bardzo fajnie. Dziękuję bardzo. No, to chcę dodać, bo tak? jeśli się nie tnie kle, klematysów, to one z biegiem czasu przestaną kwitnąć, bo Aha, czyli... coraz wyżej kwitną, coraz wyżej mhm. i przestaną kwitnąć, albo będą bardzo czyli słabo kwitły. Właśnie. Także trzeba ciąć co roku. Dobrze. Dziękuję bardzo. Życzymy tak. dużo kwiatów na klamatycie. Dziękuję. 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 A teraz odbierzemy drugi telefon. To znaczy z tym cięciem, to ja bym Halo? też mam Halo? klamatisa, który jest na likę Halo? się zadomowił i kwitnie mi po prostu Dobrze. dużymi Dobrze. kwiatami. Dobrze. Ale może botaniczny to. Nie, nie, nie mamy połączenia, ale mamy kolejny. Piękne są właśnie. Halo? Dzień dobry, Dzień dobry. telefonuje Patrycja z Bydgoszczy. Szanowni Państwo, ja mam w domu mandarynkę w doniczce, drzewko mandarynki. Ono ma już 80 cm. Czy ja mam nie przycinać? Mandarynkę. Lekko przycinać, lekko, lekko przycinać, lekko korygować. Nie wiem, jaką odmianę pani ma. Są mandarynki czy cytryny, które owocują w dużych ilościach. Ja pestki zasadziłam i tak. nie wyrosło. Już A pestki, no z pestki, lat, ale... jest szansa, że będzie owocować? Z pestki mogą być trochę kłopoty z, po prostu z owocowaniem. Natomiast korygować cięcie nie, za, nie takie ostre, ordynarne, tak, ale boku, korygować. Tak. Z góry też? Z góry, z boku oczywiście. Rozumiem, to dziękuję serdecznie za informację. 20% pędu, te mandaryki. No i życzymy smacznego Cytrusy ogólnie dziękuję, mają dość dla silne przyrosty. Dziękuję bardzo. I do uwiszenia. Jest to problem, a korygowanie to tam mówię 20, telefon, 20% pędu to nigdy nie zaszkodzi. telefon jest do Państwa dyspozycji, czy 52, 345, 50, 90, jak zawsze w Polskim Radiu Pomorza i Kuja, w Radiu PIK, w magazynie raz na zielono, no i teraz już w ogóle to kolorowo przede wszystkim, bo wszystko kwitnie? 
O, no jeszcze tak, nie. Tak, ale, ale ja bym chciał zwrócić uwagę, że w tej chwili wchodzimy w okres kwitnienia takiego pięknego gatunku, jakim jest liliowiec, hemerokalis. I właściwie dzisiaj, jak to mówią hodowcy, ogrodnicy, no tak rozszerzyli tą gamę, jeśli chodzi o kwiaty. Kiedyś były tylko fulwa, flawa, cytlinum, takie właściwie trzy podstawowe, a w tej chwili to na setki odmian możemy liczyć, jeśli o chodzi o hemerokalisa. Więc, a powiem tak, że jest to gatunek no, bardzo podobny do irysa. W ogóle Dobrze jest, jeżeli jest sadzony wspólnie nawet z irysem, bo irysy już właściwie kończą. Kwitnienie, hemrokalisy wejdą teraz w okres kwitnienia. Druga cecha tej byliny to jest no, fantastyczna wytrzymałość na różne warunki. Właściwie jeśli chodzi o choroby, to też tam zbyt wiele nie ma. Jeśli chodzi o ulistnienie, to po kwitnieniu jest zawsze nienaganne. Jest właściwie bardzo prosty, jeśli chodzi o dzielenie. Właściwie karpę korzeniową można podzielić na cztery i, i z jednej, jak to mówią, grupy roślin można mieć już cztery dorodne, załóżmy, sadzonki bylinowe. Ja może odbiorę teraz telefonę, bo tutaj do nas no? ktoś się tak. usiłuje dopukać. Halo? Halo, halo? Halo? Zobaczymy tutaj. Halo? E? Witamy, witamy. E, witam. Dzisiaj słuchaczy mają dziś... e, <laughs> szczęście. Ja mam problem z pigwą. Pigwa. Ponieważ pigwę mam gdzieś od 10 lat, już mi kwitła dwa ostatnie lata, ale niestety po kwitnieniu kwiaty opadają. Problem nie wiem, jak problem. Czy poza tym... to jest kwestia, może ona jest dwupienna. A gdzie rośnie? Nie, dwupienna pewnie nie jest. Natomiast zapylacza pewnie potrzebuje, no i, i cała tajemnica, wziąć chociażby zwykłą gałązkę róż, y, y, gruszy, kiedy kwitnie i spowodować, no zapylić w jakikolwiek sposób, przenieść pyłki, choćby gruszy. Ale jeżeli grusza rośnie <śmiech> jakieś 5 metrów od niej, to nie wystarczy? No, w, jeżeli w tym samym czasie kwitnie, bo... Kwestia no tego samego to. czasu dojrzałości pyłku, także trzeba na to zwrócić uwagę. Powinna zawiązać, są egzemplarze, mają po 10 lat, znam takie, kwitną, owocują, czyli coś tutaj na polu y, zapylania. Jak pisał poeta, bo w tym właśnie jest tam baraz, żeby tak. dwoje chciało, chciało na raz. Akurat pszczoły nie tutaj... wystarczą, żeby zapylić. Tak. No pszczoły można samemu po prostu wtedy gałązkę kwitnącej w tym samym czasie no chociażby mówię, czy pigwowca, czy, czy gruszy przenieść Aha, i trochę ten rozpylić ten pyłek, żeby mimo wszystko przemieścić, tam przemieścić, spadła, otrząsnąć, tak, tak zwyczajnie otrząsnąć. Tak oczywiście. trochę po chińsku właśnie, bo trochę ja słyszałem, że w Chinach ponoć zapyla się w ten sposób sady Nie, bo jest, bo jest coś takiego, że ja mam pasiekę mamy i w tej pasiece rośnie grusza, a 5 metrów przed nimi rośnie ta pigwa. No i myślałam, że to wystarczy, tym bardziej, że pszczoły latały właśnie na tę pigwę. Widziałam, że tam chodziły sobie, ale coś Może być jeszcze... bo pigwowiec faktycznie tak, tak, że, tak samo mam i pigwowiec yy, no, zawiązał owoce. Może być jeszcze druga przyczyna, być może, mam tutaj rację, grusze oczywiście, yy, czy, czy pyłek yy, gruszy, pyłek pigwy, yy, pyłek czereśni, yy, brzoskwini. W, naszych, w naszej strefie tu klimatycznej przemarza w czasie kwitnienia. Być może tak nieszczęśliwie się akurat dzieje, że ten pyłek też zostaje uszkodzony przez... Czyli bezpłodny, przez, że tak powiem. Tak, już. przez przymrozki. Ja powiem, powiem tak, w tym, w tym akurat czasie, kiedy kwitła pigwa nie było przymrozku. No to powinna zapylić, to kwestia zapylania. Nie ma innej, innych przeciwwskazań. Aha, jeszcze, jeszcze problem z budleją. Nie wiem, co się dzieje. No po prostu marnieje, o. Powiem tak, już ją popryskałam jakimś środkiem yy, yy, przeciwgrzybowym, po prostu liście jej zasychają. Być może Stanowisko to się kończy jest, jej może, okres może żywotności. Taka, no nie wiem, bo jest a ile ma lat? Faktycznie. Powinna być chyba taka przepuszczalna. A, a ile ma lat? Yy, budleję mam od trzech lat. Pierwsze, w pierwszym nie roku bardzo młoda. piękna nie, była, nie, młoda, ale czy, była słabiutka, w tym roku no to już jest tragedia, czy, nie, nie wiem czy nie. No było. ważna sprawa, czy była przykryta na okres zimowy yy, tak, tak, miała i czy kopię. była... No, może nie mocno bym to źle powiedziane, ale czy była przycięta na wiosnę? Tak, była. Tak, no to właściwie no, spełnione A są dobra, wszystkie warunki. warunki. A kwestia podłoża? Yy, właśnie, bo podłoże Bapienne jest yy, no, gliniaste. Gliniaste. Nie wiem, to nie jest no, 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 no budleja 
raczej znosi tam właściwie nawet lżejszą glebę z uwagi na to, że tak właściwie rośnie prawie jak roślina, jak bylina, czyli no prawie te części nadziemne giną. giną. Na okres zimy po przycięciu odbijają i w tym samym roku wydają kwiaty. I sądzę, że no powinny... Yy, Czyli jakaś choroba trapi może? Nie, myślę, że Właściwie nie. nie. Ale Myś... jest, powiem tak, że jest to krzew wrażliwy i chimeryczny. Tak. Aha. tak. To jest tak. A szczególnie na co wrażliwy? No wrażliwy na zimy, czyli to przykrycie, cięcie, wczesne wiosenne, załóżmy, przyrosty liści mogą też ulegać przymrozkom, bo to jest mniej więcej ta pora. No ale warto się koło niego kręcić z uwagi na to, że jest to jeden z niewielu krzewów, które kwitną dopiero lipiec, sierpień, więc jest to y, atrakcja w ogrodzie, atrakcja. troszkę mało tego kwiatu jest. No i jego najważniejsza cecha, że to jest motyli krzew. Mm. Tak, tak. tak, także on zwabia motyle i jest rzeczywiście no, wielką Ale, atrakcją w tym okresie. Niech pani spróbuje troszeczkę odkopać i zobaczyć, jak wygląda korzeń. Czy są mm. cienkie korzenie włośnikowe? Bo tutaj może być kwestia podłoża. Mi się no ja wydaje. też tak zaczynam myśleć, że to chyba podłoże, bo ona nawet ja nie powiem tak, ona pięknie zaczęło wypuszczać ona na wiosnę, tak samo jak w ubiegłym roku. Jest I potem, no? Jak gdyby um, od szyjki takiej, um, no zaczęły po prostu gnić te liście. No to zwięzła gleba. Gniazda to może za, 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 powodować, za, że za dużo wilgoci. Mhm, mhm, mhm. Czy ja mogę ją na przykład teraz wykopać, jej tę glebę poprawić, czy ją no przesadzić więc... w lepsze... Ja sądzę, że tak należy zrobić, tylko że po przycięciu bardzo ostrym spróbować cieniować trochę, żeby te największe upały no, była zacieniona ta roślina. Żeby te młode liści po żeby, prostu tak, nie żeby spaliły. nie spaliły się. Tak, Wtedy ona może jest ona musi się zaobić. ukorzenić, jeżeli pani doda tak. dobrej, dobrej ziemi, lekkiej ziemi. Lekkiej. Przepuszczalnej. Jakieś, tak, przepuszczalnej, bo jeżeli jest to podłoże gliniaste, to może być właśnie ta przyczyna, że ona yy, raz, że ma za ciężką ziemię, za, za wilgotno ma i wtedy, no jak pani odkopie, to będzie pani widziała, czy jest korzeń brązowy, czy są pojedyncze jakieś tam włośnikowe i jasne korzenie takie białe. Mhm. Czy że nie choroba grzybowa, zwłaszcza, bo pani walczyła z grzybami, yy, co raczej warunki, a ewentualnie szkodniki jakieś? Szkodniki nie, myślę, że raczej nie. nie. Raczej nie. nie ja, szkodników nie, nie. Nie mają się. Ja, to bym, ja jeszcze, to proszę to pani, ponieważ to, to, to jest dopiero połowa czerwca, proszę wziąć to pod uwagę. Terminy, te, ta wiosna troszeczkę jest przyspieszona. Nie da się ukryć, te dwa, tysio, dwa, dwa tygodnie jesteśmy jakby do przodu. Ja tak, bym tak. spróbował trochę z, z saletry y, podrzucić nawozu, żeby ją pobudzić. Niech ona wybija pędy, bo przecież warunki do wzrostu, do rozwoju są wspaniałe, kapitalne. Ona musi wydać pędy, a czas kwitnienia to dla Budlej, to już tu pan Karol mówił, że przecież to jest dopiero też lipiec, sierpień tak, tak, tak naprawdę. Także ona, ona musi rozpocząć kwitnienie w późniejszym terminie, a teraz ją pobudzić do wybijania pędów, do Ale jeżeli jest podłoże ciężkie, to, to, to jednak, jednak ona nie znosi ciężkiego podłoża. Ona jest w zasadzie bardzo, bardzo chimeryczna, nie? taka. I byle co jej szkodzi. Byle co jej szkodzi. Nigdy czasami nie wiadomo. Parę metrów dalej się ją przesadzi i ładnie Są rośnie. Są lata, kiedy pięknie kwitnie, no a, potem, a, a potem zanika, nie ma. Nie ma. Nie ma. Kwiatów. Ja już doświadczyłam tego. Jak, ale, ale ja ja byś cierpliwość do niej po prostu. Ja jednak Różne uważam, kwiaty. że trzeba by się dobrać do korzenia, zobaczyć, zobaczyć jak on wygląda. Dosłownie szpadlem kawałeczek korzenia, odciąć, popatrzeć na niego, czy on jest brązowy, czyli zanika z jakiegoś przyczyny albo za ciężka... I to może być diagnoza wtedy. Tak, tak. Albo za ciężka gleba i wtedy wiadomo, że jeżeli korzeń jest... Nie, nie taki po prostu nie, nie, nie wskazuje na objawy no, życia, no to trzeba to wykopać, przyciąć, przesadzić w lżejszą ziemię i, i zabezpieczyć przed słońcem i, i powinno to jeszcze dać szansę od życia tej rośliny. A w sumie jak długo żyje budleja? No budleja jest długowieczną, długowieczną. znaczy długowieczną. No, kilkanaście do kilkudziesięciu lat w odpowiednich warunkach. Na południu Europy gdzie właściwie nie przemarza, to co są krzewy dorastające do 3-4 metrów wysokości. I wówczas to kwitnienie jest no, rewelacyjne. Zresztą no, tam wiele rzeczy roślin tych... Inne warunki. In, inne warunki, no, na przykład tamaryszki. 
Tak. tak, to są tak jak drzewa, mają kilkanaście centymetrów średnicy pnia tak. i dorastają też do pięciu metrów wysokości. O, i takiej tak. życzymy pani. I takie budleje. życzymy budlei, ale niestety u nas przemarza i, i ten zabieg cięcia jest tutaj bardzo istotny. Okrywania i cięcia I też w odpowiednim czasie, tak. nie za szybko. Tylko wyczuć porę, kiedy Trafić można jeszcze. to obciąć. Tak, no, to jest ale to jest powiem, że, tak, że ten rok to był rokiem sprzyjającym dla kwitnienia tamaryszków. Powiem, że mnie zauroczyły w tym roku, bo spotykałam tamaryszki nieraz przy domach, przy blokach, gdzieś samotnie, rośnie zaniedbany taki, a w tym roku no, to była poezja, to one tak kwitły cudownie, że chodziłam w te miejsca je oglądać i nie mogłam się nadziwić. To był rok no, dla Tamaryszki. Odbierzemy strony. jeszcze jeden telefon, jeśli można. Zobaczymy, kto do nas dzwoni. Halo? Dzień dobry, Dzień dobry. pozdrawiam spod Szczecinka. Spod Szczecinka, tak? Hmm. Dokładnie. Witamy, witamy. No ta sama szerokość właściwie geograficzna prawie, że tylko na zachód bardziej trochę. Dokładnie tak. I co się dzieje? Wie pan co, mam od, um, pytanie odnośnie, y, wydaje mi się, że to jest pomarańcze, na opakowaniu, na opakowaniu, na ulotce jest napisane arancio. <śmiech> Otóż ta pomarańcza mi, że tak powiem, zasycha. Co Cała? może być przyczyną? Y, jest wyprowadzony ładny pęd, około 40 cm, to jest rozkrzewione na trzy gałązki. Y, jak ją kupiłam w marcu, była y, pięknie w fazie pąków. Później jak to porozkwitało, pięknie pachniała i z biegiem czasu te, te kwiatki opadały, zaczęły listki opadać. W tej chwili wisi jeszcze jedna pomarańcza, dwie już zostały skonsumowane, były bardzo słodkie. No i nie wiem teraz co z tym zrobić. Już ją wystawiłam na dwór do szklarni. Nie wiem czy to dobrze, czy może lepiej na dworzu. No proszę o pomoc. Proszę Pani, ja przede wszystkim to bym wyciągnął z tej donicy, w której rośnie, bo Pani na pewno ma Ciasno, do, donicy. Nie? Przesadziłam, właśnie. już przesadziłam. No to, to pewnie dobrze się stało, że Pani już zareagowała i przesadziła, bo to podstawa tego wszystkiego. Oczywiście Ciasne to buty. Trochę, trochę potrwa, ona może zrzucić owoce, może tam jakieś liście zareagują, ale to była podstawa, przede wszystkim tam było jej za ciasno, za mało składników, no i dlatego zaczęła trochę, mówiąc, wariować. Ale teraz, jeżeli dostała świeżą ziemię, została przełożona do nowej donicy, powinna, warunki ma bardzo dobre, powinna odregenerować i dalej rosnąć. Nie powinno a, być przeciwwskazań. A te, gałązki, a te dwie gałązki, które uschły? Wyciąć, przyciąć, przyciąć przyciąć. opryskać, wykonać oprysk jeszcze tak na powiedzmy, albo posmarować raną, chociażby topsinem z dodatkiem farby mulsyjnej, albo też zakupić środek funaben i wysmarować, posmarować nawet opryskać cały krzew. A poza tym, gdyby się udało Pani otrzymać prawikur, to na wszelki wypadek też podlać donicę prawikurem, y, dlatego że tam y, ten system korzeniowy y, został uszkodzony, pro, powstają procesy gnilne i żeby się nie namnażały, nie, nie trwały dalej te procesy gnilne, to tym prawikurem Pani zlikwiduje i, i powinno, powinno być dobrze. Czyli najpierw y, funabenem? Funabenem, to znaczy to przyciąć, rany. wysmarować rany, topsinem opryskać, a swoją drogą donicę podlać prewikurem. Ślicznie dziękuję. W ogóle y, takiego tak? wzrostu roślina, jaką donicę powinna mieć? Oj, to, to wszystko zależy od rośliny, od wielkości rośliny. No Jeżeli była wzroście. kupiona w, 20, w 18, przypuszczam, tak mniej więcej sprzedają, w 16, 18. Była tak. No to teraz te 25, to jest nawet trochę mało. Powinna być o dwa numery więcej. 30 nawet. No i, i żyzna dobra ziemia, bo jednak owoce. Tak, tak, ja ją wsadziłam, tak, dałam się... nawet Obornika dobrego trochę nawozu. Pewnie. Tak, tak. Z tym, że no martwią mnie teraz te gałązki, które usły i te kilka listków, które zostały. Nie szkodzi. Liście te uschnięte odrzucić, przyciąć roślinę. Jeżeli system korzeniowy zadziała, na pewno zadziała, roślina zacznie wydawać nowe pędy, będzie wszystko dobrze. 
Ślicznie dziękuję, pozdrawiam. Na naturalnych warunkach pomarańcze też gubią liście, tak jak u nas przykładowe jabłonie, ale to ze względu na zimę, tam w naturalnych warunkach one gubią liście, także po przychodzi jaki okres sucha, sucha przychodzi, Tak, tak, przychodzi suchy, suchy okres, one gubią część liście, a czasami całkowicie zgubią liście i one też tak samo się je przycina jak, jak nasze jabłonie, czyli intensywne cięcie, żeby były nowe przyrosty i pąki zawiązywały. No i ochrona, ochrona przeciwgrzybowa. W naszych warunkach te grzyby częściej atakują i ze względu na to, że one rosną w donicach, mają mniej pokarmu, one są bardziej wrażliwe właśnie na choroby grzybowe. Odbierzemy tak. kolejny telefon. Halo? Halo? Dobry. Dobry, witamy, witamy. Halo? Coś nam się no nie rozłączyło się. w tej chwili. Ale poczekamy na kolejne telefony, jak zwykle do Państwa dyspozycji. Jest kolejny telefon. Halo, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię z nas z takim zapytaniem. W sumie to mam parę zapytań. Chodzi mi o ogórki polowe, na których występuje planistość. O, na ogórkach planistość. Kanciasta planistość tak. e, występuje oczywiście, jeżeli ma pani dostęp do, do amistaru, zakupić środek amistar, no i, i po prostu amistar? Plant, amistar? Tak, amistar. I plantację opryskiwać. Choroba grzybowa. Bardzo brzydka choroba grzybowa powoduje takie wodniste plamy kanciaste, dlatego nazywa się kanciasta plamistość ogórków. A pod hełmem dobre ziemie? Ziemie dobre, ogórki Ciężkie każdy chce wręcz. posiadać, natomiast ta choroba, no nie, po prostu każdy plantator nie uniknie po prostu bez prowadzenia jakiejkolwiek ochrony roślin, a zwłaszcza tutaj, no chociażby mówię, może być brawo, może być, chociaż brawo tu jest za słabe. Aha, tutaj, a, to za słabe a, a, a brawo. Mister, mhm. tak. A mistar. A mistar. Tak, a jeszcze pytanie mam, bo czereśnia Riwan, mamy ją 13 lat i owoce drugi oprócz gniją nam. I tak jest jedna czereśnia dobra, a cała garść zgnita. I nie wiem, czy to jest przez to, że deszcza padają, czy po prostu to może choroba się jakaś już zdała. Ja tak dwa słowa troszeczkę więcej. Proszę Państwa, zauważyliśmy już i co roku to się dzieje, że mamy amplitudę drgań temperatur w okresie lata. Przychodzą dwudniowe, jednodniowe trzydziestki, a potem nagle przychodzi na 20 stopni, dzisiaj 19 i jest o okres przechłodzeniowy tak zwany i wilgotny. Idealny do rozwoju brunatnej zgnilizny. Jeżeli mamy czereśnie, tak, ten ten Riwan, Wan czy Riwan? Riwan. Riwan, Riwan, która jest wczesną, tak, ona jest wczesną, ale bardzo wrażliwą, potem będzie... Bitnera podobnie będzie przecież w późniejszym okresie łowicka ze śliwek. No nie, trzeba niestety odważyć się i trochę tego prysku środkami chemicznymi i tutaj tak, przeciwko jakimi? brunatnej zgniliźnie tym sylitem no, trzeba sylit. To, w jakim okresie? To jest siedmio, środek o siedmiodniowej karencji. No to trzeba ten tydzień czasu odliczyć i przed zbiorami opryskać. No tak to Aha, już się czyli dzieje. Krótko przed zbiorem, tak? A, tak. a szybciej też jakieś zastosować opryski, czy nie? Zaraz po kwitnieniu powinniśmy, wiedząc o tym, że ona jest taka wrażliwa, to po kwitnieniu tak? powinien być taki oprysk wykonany jeden, a potem w po takich okresach przechłodzeniowych, jak to teraz w tej chwili przeżywamy. To Duże trzeba, różnice temperatur. Ciepło, gorąco. Tak. 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 Przy dzisiejszym dniu, to ja Państwu tutaj podpowiadam, te okresy przechłodzeniowe, one będą rotacyjnie się powtarzały. Będzie 7 lipca. Dla, dla łowickiej odmiany będzie bardzo okresem niedobrym, bo do tego czasu łowicka będzie miała przepiękne owoce, a krótko potem wszystkie owoce bez oprysku zgniją i przyjdzie za tydzień zbierać i nie ma co zbierać. Tu w tej czereśni jest podobna sytuacja, dlatego trzeba czuwać i w takich okresach właśnie przechłodzeniowych odważyć się i opryskać. Czyli Oczywiście, po upałach? Tak. Teraz po tym dzisiejszym upale, jutro, pojutrze, oczywiście, że teraz to już tam Riwan jest zbierany. No to, nie to ma, oczywiście, nie że nie, już go nie ma, bo już kończy zbiór. Ale jak ktoś tak. ma późniejsze, powiedzmy, albo śliwki, albo powiedzmy, że będą potem, no przede wszystkim śliwy te wczesne, 
to będzie przez analogię podobna sytuacja. Aha, dobrze. A jeszcze jedno pytanie odnosi śliwki zwykłej węgierki. Jest na auczy podkładka. I teraz musieliśmy ją przesadzić, bo dostaliśmy ją tam od rodziny i teraz chodzi mi o to miejsce wsadzenia. To, to jest równo z miejscem szczepienia włożyć do dołka? Czy tak. jak to... Nie tak, powinno nie? się poniżej miejsca szczepienia, dlatego że ona może gdzieś poniżej? z boku Podkładka wybić, rodziny. tak, może e, gdzieś na odmianie szlachetnie wybić pęt, nie zauważymy, to nie jest w porządku. Także miejsce szczepienia powinno być tuż nad ziemią. A, a, jest, a z kolei podkładka no jest bardzo dobrą, tylko trzeba pamiętać o jednym, że jest to podkładka silnie rosnąca, że ta śliwa Ach, musi być potem co roku potężna. mądrze, dobrze prześwietlana, bo w przeciwnym razie przyjdzie ten październik, wrzesień, no i będą kłopoty nie tylko właśnie z owocówką, śliwkóweczką, ale też z tą brunatną zgnilizną. Będzie dużo Ach, zagniewających owoców, dlatego prześwietlania Rozumiem. wymaga... Od razu zapytam. Może być ten, e, chociażby ten sylit. Przede wszystkim sylit jako taki podstawowy. Silit? Taką pod... I w jakim okresie ten silit hmm. no, powinniśmy okresie? po okresie kwitnienia taki oprysk wykonać. Po Potem w gra... po, po 10 lipca. Przez czerwiec możemy sobie darować, ale powiedzmy, że po 10 lipca i potem. Po 10 sierpnia też po takim okresie przechłodzeniowym, żeby ta brunatna nam tam nie atakowała już te wyrośnięte owoce. Rozumiem. Oczywiście, że jeszcze nie mówimy tutaj o owocówce, ja śliwkóweczce, tak. gdzie w granicach 15-20, może nawet 15 lipca powinniśmy wykonać obowiązkowo z dwa opryski przeciwko owocówce śliwkóweczkę, bo to jest odmiana wyjątkowo atakowana, a ta owocówka śliwkóweczka w tym czasie się rozmnaża i ona nic nie wybiera tak sobie wspaniale jak właśnie śliwe węgierkę zwykłą. To jeżeli a, chodzi a, o pryski, to jest na... Tak, tak, tak. A jakieś inne śliwki też jak Stanley na przykład? Stanley, to tak, żeby... Stanley jest, jest, odporniejszy. jest odporniejszy, owocówka tutaj nie robi spustoszenia, ale Stanley, tak jak łowicka, z kolei na brunatną zgniliznę. Obowiązkowo trzeba tutaj opryskać Aha, tym sylitem. Brunatna zgnilizna. Dobrze, dziękuję ślicznie. Jeżeli Pozdrawiam chodzi o tą brunatną zgliznę, to też musimy obserwować pogodę. Jeżeli będą opady deszczu, to niestety trzeba częściej opryski robić, ze względu na to, że no jest inna wilgotność i wówczas ta brunatna zgnizna atakuje. A wracając do czereśni, nie, w tym tygodniu byłem w Wodzyniu, w jednym z sadzie czereśniowym i za, zaciekawiły mnie czereśnie o mniejszych owocach. Na jednym drzewie były. Rozcięłem kilka owoców, środki były czarne, czyli ona dostała mrozu. Siłą jeszcze ten owoc... Czyli bardzo wczesne i... Bar tak, bardzo wczesne. Były owoce, kiedy przyszły mrozy. No, I przyszły, przyszły przymrozki, była, była roślina delikatna i mimo, że wypuściły, że ten owoc jakiś jest, ale to już nie będzie owoc ani handlowy, ani, ani do spożycia po prostu. Lepiej takiego nawet nie, nie konsumować. Nie, nie, nie. I, później, I później te środki zaczynają zagniewać, nie? bo... Nie. Jest odpowiednia wilgotność i, i tam procesy gnilne i wydaje się, że jest owoc na, na drzewie i nagle opada. Nie? Mamy dzisiaj mnóstwo telefonów od Państwa. Słuchacze jednak z tego wynika pracują na działkach i mają problemy. Halo? Dobry. Dzień dobry, witamy. Witam, Janikowa. Janikowo, witamy Janikowo. Ja mam takie pytanie do Panów, do Państwa. Chodzi mi o grusze. W tej chwili tak wybijają te dziczki, czy to już można trochę je przycinać, czy jeszcze chwilę poczekać. Bo tak zakrywają owoc, że no, no rosną jak głupie. No i, jak też, głupie. No, tak i pokarm też zużywają. Można te wszystkie wilki, tak zwane pasierby albo wilki, te pędy płonę, bo to taka każda jedna nazwa jest prawdziwa. Wejść na drzewo i je już obrywać, bo daje się nawet oberwać ręką, jak nie to sekator ręczny i je obcinać. One się jeszcze pojawią drugi raz, ale już będą znacznie krótsze. Jeżeli teraz zaczniemy obrywać, to jeszcze po 15 lipca jeszcze roślina będzie próbowała kolejną serię tych pędów wypić, ale tam, tamte będą krótsze, nie będą tak zacieniały. Także jeżeli pan już ma 20-30 centymetrowe, one już takie pewnie no, są, 
nawet są większe. Nawet większe. To, 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 sekator... no to, to sekator robi już ciąć, bo jeżeli nie tak. są, nie są no, pół zdrewniałe, to jeszcze można je wyłamywać. A jeżeli już zaczynają drewnieć, to wówczas trzeba to niestety sekatorem. Najlepiej, jeżeli, jeżeli jest ten pierwszy okres, takie nawet 15-centymetrowe, to wtedy jeszcze jest no, łatwiej. łatwiej, bo to wyłamywać można po prostu tak. wyłamywać. Tak samo przy jabłoniach można robić, bo po, po intensywnym cięciu są bardzo duże przyrosty i łatwiej jest w tym okresie powiedzmy wyłamywać, wyłamywać niż później latać z sekatorem i to wycinać. Także, że te, te wszystkie... To wtedy już ciężka robota jest. Wtedy jest ciężka robota, a tak można sobie to tam to bardzo... Chodzi o to, żeby, czy, czy tam nie wpłynie na, na dalsze tam dojrzewanie owoców, czy to nie będzie... Nie, no to, 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 to właśnie się na dojrzewanie poprawi owoce. dojrzewanie owoców, bo raz, że Światło dostarczy pan słońce. światła, drugi raz, że składniki pokarmowe nie idą do y, tych nowych, y, nowo y, przyrastających To, to jest pędów, konkurencja tylko... dla nich, dla tak, owoców. to jest konkurencja dla owoców. Ogromna. No bo tam wyczytałem też w internecie, że przy owocach, jeżeli wyrasta, to nie ciąć go nie całkowicie, tylko zostawię na 3 do 5 oczek. Czy to tak? Nie, może... nie, 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 nie. Proszę tak nie robić, dlatego że potem wycinać całkowicie. Wycinać całkowicie. Ja wiem tam. Y w internecie ogólnie tak sprawę się stawia, ale w tym przypadku konkretnym to obrywać zupełnie, dlatego że spowoduje pan wtedy taką wiązkę pędów, które jeszcze w lipcu wyrosną i wtedy to pogarsza w, w całym systemie drzewa. Tak, o, oczywiście. Także to utrzymać tak, jak pan ma prześwietlone, dlatego obrywać, a grubsze wycinać sekatorem. Takie przecięcia, jak, jak tutaj pan mówi, na, na kilka oczek, to powodują, że w pewnym momencie powstają takie, no fajnie to wygląda, bo takie szczotki powstają, no, no. Bo, bo ten pęd przycięty jeszcze na boki puści i, i wtedy taka, taka fajna szczotka powstaje, ale to nie jest korzystne dla rośliny, czyli tak jak Janek mówił, całkowicie wycinać i, i wtedy to powoduje, no, że... Soki pójdą no i w tak, owoc, no, i słońce dojdzie. Do roboty, do owoc. Dobrej. Tak. Przyjemności. Życzymy przyjemności, Dziękuję. Dziękuję. przyjemności przy cięciu drzew. Warto Dobrze. to robić, dlatego że tak jak już mówiliśmy, przede wszystkim doprowadzamy y, słońce do owoców. Owoce, czy w ogóle drzewo produkuje więcej wyglądu, węglowodanów. Te owoce są bardziej wyrośnięte, y, słodsze. To wszystko przecież, y, o, o to wszystko nam y, chodzi. A poza tym jest jeszcze jedna rzecz, że każde takie odkrywanie, prześwietlanie powoduje, że znacznie szybciej roślina, a zwłaszcza liście, owoce wysychają po takich deszczach i nie ma jakby czasu. Dla grzybów na... nie ma tutaj tak, pola do tak, popisu. Tak jest. Odbierzemy telefon kolejny. Halo? 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 Słuchamy, słucham, słucham. Dzień dobry, ja dzwonię z Hełmna. Proszę pana, mam taką prośbę. Mam ślipkę, węgierkę dobrowiecką i liście mi się robią takie złociste, bo to już drugi rok tak mam. I później oni brunatnieją i opadają. Co to, to jest, może być? To jest, to, jest jakaś... to jest bardzo niedobra choroba. Nazywa się srebrzystość liści. Jeżeli A? rzeczywiście taką chorobę pan ma, to trzeba tutaj naprawdę rozpocząć od wiosny po prześwietleniu bardzo szczegółową, dokładną ochronę roślin, dlatego, że to jest choroba nawet kwarantacyjna. Szczerze mówiąc, to w sadach produkcyjnych, w takich dużych wycinać, albo w szkółkach, to się likwiduje całe połacie, czy sadów, czy szkółek. Także proszę jeszcze raz dobrze zlokalizować. Jeżeli srebrzą te liście, to jest srebrzystość liści. Choroba bardzo trudna nawet do zwalczenia, dlatego że my widzimy dopiero objawy. Tym objawem to jest srebrzenie liści, a tak naprawdę to jest grzyb, który który już, już się siedzi. znajduje nie tylko w liściach, Środki. ale w pędach i w konarze. Na konarze będzie pan widział, albo czy, jeszcze zapytamy potem pana, czy pan zauważył takie, takie w stylu huby, takie białe grzyby na powierzchni. To jeżeli jest taka sytuacja, to jest bardzo... Mamy słabą słyszalność. To jest bardzo niedobrze. Pan dzwoni z komórki? Nie ma. W ogóle liść, nawet jak pryskam i ten mospiranem i na grzyba i tak dalej, to psinem, nie? Niby do końca, proszę pana, śliwki jeszcze są, niektóre ty tam, że są, ale po prostu to drzewo nie jest tak, jak ma być. No właśnie, dlatego może tak, żeby było prościej. Teraz po tych okresach przechłodzeniowych, 
I teraz jednych w lipcu będzie zaraz gdzieś tam w granicach 7 lipca kolejna taki, takie przechłodzenie. W tych okresach sylitem dobrze drzewo pryskać i próbować je doprowadzić do jesieni, ale w jesieni w przyszłym roku przeglądnąć całe drzewo, prześwietlić, zmusić do wybijania młodych pędów, powycinać pędy, nawet konary, które są tam zarażone w środku. To przy cięciu daje się zauważyć. Dlatego, że gdyby to była srebrzystość liści, to będzie, będzie bardzo trudna walka. Jest do uratowania walka. drzewo? Jest do uratowania, ale trzeba się trochę potrudzić. Bo teraz w tym roku bardzo dużo owoców, ma piękne owoce. Wszystko no tak. Tego. Dlatego teraz poniedzieli opryskać pilnie, żeby ratować. Interwencyjnie. Potem jeszcze w lipcu powtórzyć, żeby ratować te owoce, które są. Sylit okay. jest takim jednym z, naj... Sylit, tak, tak, jednym z najlepszych tak, tak. środków na, na zmianę chociażby z tym topsinem, którego pan ma i, i próbować te dwa tygodnie przed zbiorem no, tych kilka oprysków wykonać. Grzybowych środków się proszę tak bardzo nie bać. Przestrzegać tylko karencji będzie dobrze. Tak. Natomiast mospilan, pan wspomniał, mospilan jest przeciwko szkodnikom. No, no to tak, przeciwko tak. owocówce. Ja myślałem, że to nawet A... pajączek jest, wie pan, coś innego i nie wiedziałem dokładnie, co jest. No pajączki mają prawo też y, tam się pojawiać. Gdyby był, to ten mospilan sobie poradzi z tym pajączkiem. Mm. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Bardzo często was słucham, za to serdecznie dziękuję i do widzenia. Życzymy powodzenia w tej walce, w tej batalii. No to jest ciężka dziękuję walka, bardzo. to jest ciężka, z tą chorobą jest ciężka walka i najczęściej zostaje piła do tego, żeby usunąć tak, drzewo, niestety. Tak, 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 tak. Tak. No ja już w życiu, przepraszam, tak wrócę do przeszłości. Mieliśmy kwaterę w szkółce produkcyjnej, kwaterę Śliw, gdzie opanowana została plantacja srebrzystością liści. Trzeba powiedzieć taką rzecz, że wszystkie drzew, drzewa owocowe, krzewy owocowe, zanim trafią na punkt sprzedażny, są badane przez komisję kwalifikacyjną. To nie jest tak, że my sobie wyprodukujemy i sami na rynek wyrzucamy. To wszystko musi być dokładnie przeglądane. No to komisja kwalifikacyjna zdyskwalifikowała w miesiącu sierpniu nam jedną z kwater, to było pół hektara śliwy, gdzie trzeba było niestety młoty szpadle piły i kwaterę zlikwidować. Dlatego, Ale nie załamujemy dlatego, naszego że to jest nie, nie, nie załamujemy. Go na tak. Tak. Trzeba to walczyć. jest jedno drzewo, dwa drzewa, to jest zawsze łatwiejsza sytuacja, aniżeli na powierzchni, no powiedzmy Piękne. dużej, gdzie jest proces, trwa proces na, mnożeniowy, gdzie ich te choroby też wtedy łat, trudniej zwalczać. Halo? Dzień dobry. Witamy, witamy. Ja do nie z kapuści, widziałem z kapuści, w której imię pustyna. Chciałem się dowiedzieć o Państwa, co mam zrobić z różami. Strasznie żółkną mi liście na różach. Czym pokryskać, czy cokolwiek z nim zrobić. Znowu grzyby mamy, czy coś innego? Hmm, to jest grzyby. To takie liście, po prostu robią się żółte liście. Żółkną tam, gdzie nie będzie takie brązowa, trądka i opadają, czy trzeba je oczy obrywać. Opadzina, zwykła opadzina liści. Trzeba się odważyć i też tutaj opryskać, ale przede wszystkim przyciąć. Przycinając, proszę zwrócić uwagę na, na taką rzecz. Przycinamy róże na grubości ołówka. Nie można zostawiać tych wszystkich cienkich, a więc te wszystkie cienkie obciąć, przy przycinaniu zobaczyć, czy gdzieś w napędzie, w pędach gdzieś nie grasują robaczki. A tutaj, no niestety, też trzeba przeciwko opadzinie liści środkiem opryskać. Chociażby amistarem, którego używamy w warzywnictwie, ale on też tutaj w tych sprawach opadzinowych też zadziała. Sylit, kaptan, topsin, no obojętnie jakie tu środki mamy. Wyraźnie widać, że tutaj jest też czynnik chorobotwórczy, grzyb, grzybowy. No one kwitną, ładnie kwitną. Niektóre mają takie ładne, zdrowe, zielone liście, ale też groje w tych liści żółtych, takich jakby na zielonym liściu, takim zdrowym, taki jakby brązowy, taki tam cętki i coś takiego, no nie wiem. Takie po prostu niektóre liście nieciekawe. Przecinać i opryskać, nie bać się. 
To jest jedyny sposób. No, kwestia też nawożenia, bo róża jest żarłoczna i wtedy, jeżeli mimo, że, że kwitnie i w tym okresie, kiedy kwitnie, ona powinna dostać dużo nawozu i jeżeli tego nawozu nie ma, czy pokarmu nie ma, to są atakowane przez choroby grzybowe i te liście, szczególnie te od dołu, są bardzo podatne na, na opadanie. Także że tutaj jest po opryskach, po przycięciu jeszcze nawożenia. Kwestia I na pochyłe drzewo wszystkie kozy skaczą, te choroby grzybowe. No tak, ale róża ale lubi określone podłoże. Najbardziej by odpowiadała różą. Nie, jeszcze nie raz może pani? Powtó- może pani bez zechce powtórzyć jeszcze raz. Ale... E, jaką odrzutkę używać? Nie Aha, nie czym, czym zasilić ją? No, są, pani... specjalne, tak, zasilić, tak. są specjalne mieszanki nawozów dla róż. Można z nich korzystać, ale często też róże źle wyglądają, rosnąc na niewłaściwym podłożu, bo róża potrzebuje ziemi gliniastej i jeśli się ją sadzi, to trzeba gliny dać do korzeni koniecznie, żeby ładnie wyglądała. No oczywiście potem dokarmianie, zwalczanie tych owadów szkodliwych czy chorób różnych, ale ważne dla róży jest także to, że żeby ścinać kwiaty, zabierać do domu. My bardzo nie lubimy tego robić, bo chcemy mieć kwitnące kwiaty na, w ogrodzie, jak na ziałce. Jak najdłużej. No właśnie, tak, no ale ścinać i proszę Pani, wtedy się krzew pięknie odradza, jest silniejszy, mniej taki nastawiony, to znaczy ukierunkowany na takie ataki różne ze strony. No tam kapuściska to są, to są piaski raczej, tak, lekkie, no, lekkie Takie ziemi, piaski, nie? więc jeśli pani by gdzieś ziemi gliniastej zdobyła, to podłożyć pod te róże tej gliniastej no właśnie, gleby, to jest spytać, tak. Jeżeli tak zrobię taką otoczkę, taką trochę głębszą w koło róży i tam bym złożyła tej gliny, to Ktoś by się przykryła Nic. normalnie ziemią, to coś by to dało. To znaczy na no pewno tak. poprawi to jej tak. warunki bytowania. Najlepszą sprawą to by było takie głębokie przekopanie wokół róż na jesień. Mm-hmm. Jeżeli to tak. są już kilkoletnie rośliny, to, to wówczas wokół róż do, dołożyć dosłownie takiej nawet czerwonej gliny i, i to wymieszać, czy, czy jest też do zdobycia glina sproszkowana w, w sklepach ogrodniczych. Ty łatwiej wsiąknąć. Ja to znaczy, to róż, tak? Tak, tak to, to można, można coś takiego zakupić i ta, ta glina sproszkowana po prostu jest łatwiej ją podać, bo jeżeli gdzieś tam sobie wykopiemy, no to mamy bryły. Albo wysuszyć tą glinę teraz, I sproszkować i później jesienią przekopać. To na pewno poprawi jej warunki. Tym, tym bardziej, że mówię, puściska tam działki, to są y, y, lekkie ziemie i, i to może być jedna z przyczyn, że nawet jeżeli pani odpowiednio nawozi, to ten nawóz przez tą, tą lekką ziemię przepływa, zostaje wypłukany. No a jak, jak roślina jest w słabej kondycji, to wówczas ją szybko atakują choroby grzybowe i, i mamy to, co mamy. Myślę, że to pomoże i róży, i pani w utrzymaniu tej róży, te nasze porady. My musimy już niestety kończyć nasze spotkanie w magazynie Raz na Zielono. Pani, Le- pani Alicja Dolewska, Do pan Karol Dąbrowski, pan Do Hen- Hen- Henry Do Kołson, pan Jan Malesza, Andrzej Chrystek. Dziękujemy, Dziękujemy za, za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Radio www.radiopik.pl